నేచర్ క్రియేట్ చేసే మోస్ట్ డేంజరస్ కలామిటీస్లో ఎర్త్ క్వేక్ ఒకటి ఎర్త్ క్వేక్ మోస్ట్ డిస్ట్రక్టివ్ ఫోర్స్ ఆన్ ఎర్త్ దీని నుంచి వచ్చే వేవ్స్ని సీస్మిక్ వేవ్స్ అంటారు ఈ సీస్మిక్ వేవ్స్ చాలా డిస్ట్రక్షన్ని క్రియేట్ చేస్తాయి ఒక సర్వే ప్రకారం ఆన్ అండ్ యావరేజ్గా వన్ ఇయర్కి రెండు వేల ఎర్త్ క్వేక్స్ వస్తున్నాయి అందులో పదహారు మాత్రం మేజర్గా డిజాస్టర్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాయి రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఆగస్టు పద్నాలుగున హైతీలో వచ్చిన భూకంపానికి రెండు వేల మంది చనిపోయారు ఎర్త్ క్వేక్స్ వచ్చినప్పుడు మేజర్ లాస్ ఏంటంటే సీస్మిక్ వేవ్స్ యొక్క పవర్ వల్ల బిల్డింగ్స్ కూలిపోతున్నాయి ఆ బిల్డింగ్లో ఆ టైంలో ఉన్న ప్రజలు చనిపోతున్నారు ఇలా ఎర్త్ క్వేక్స్ వచ్చినప్పుడు బిల్డింగ్స్ కూలిపోకుండా ఉండడానికి మన వాళ్ళు ఎర్త్ క్వేక్ ప్రూఫ్ బిల్డింగ్స్ని డిజైన్ చేశారు ఎర్త్ క్వేక్ ప్రూఫ్ బిల్డింగ్స్ని ఇప్పుడు ఎలా కడతారో చూద్దాం ఎర్త్ క్వేక్ ప్రూఫ్ బిల్డింగ్స్లో ఫోర్ మోడల్స్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ మోడల్ క్రియేటింగ్ ఏ ఫ్లెక్సిబుల్ ఫౌండేషన్ ఈ మోడల్లో బిల్డింగ్ని ఫ్లెక్సిబుల్ ప్యాడ్స్ మీద కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తారు ఫౌండేషన్ని బిల్డింగ్ని కనెక్ట్ చేస్తూ ఈ ప్యాడ్స్ ఉంటాయి ఎర్త్ క్వేక్ హిట్ అయినప్పుడు ఓన్లీ బేస్ మాత్రమే మూవ్ అవుతుంది బిల్డింగ్ స్టడీగా ఉంటుంది సెకండ్ మోడల్ యూజింగ్ వైబ్రేషన్ కంట్రోల్ డివైజెస్ ఇందులో రెండు ఉన్నాయి ఒకటి డ్యాంపర్స్ అంటే సస్పెన్షన్స్ రెండు పెండులం బిల్డింగ్లోని బీమ్స్కి సస్పెన్షన్స్ని అటాచ్ చేస్తారు ఈ సస్పెన్షన్స్ ఎర్త్ క్వేక్ యొక్క సీస్మిక్ ఎనర్జీని అబ్జర్వ్ చేసుకొని హీట్ అండ్ మోషన్గా కన్వర్ట్ చేస్తాయి సెకండ్ వన్ పెండులం బిల్డింగ్ సెంట్రల్ పార్ట్లో ఒక పెండులంని ఏర్పాటు చేస్తారు పెండులంకి అటాచ్ చేసి ఉన్న హైడ్రాలిక్స్ని యూజ్ చేసుకొని బిల్డింగ్ ఎర్త్ క్వేక్ వల్ల ఎటు బెండ్ అయితే దానికి ఆపోజిట్ సైడ్లో బిల్డింగ్ మూవ్ అవుతుంది థర్డ్ మోడల్ రీఎన్ఫోర్స్ ద బిల్డింగ్ స్ట్రక్చర్ అంటే బిల్డింగ్లోని కాంపోనెంట్స్ లైక్ బీమ్స్ కాలమ్స్ వాల్స్ని ఫ్లెక్సిబుల్ అని స్ట్రెంగ్తెన్ చేయడమే ఈ మోడల్ షియర్ వాల్స్ని డయాఫ్రామ్స్ని మూవ్మెంట్ రెసిస్టింగ్ ఫ్రేమ్స్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తారు ఫోర్త్ మోడల్ షీల్డ్ బిల్డింగ్ ఫ్రమ్ వైబ్రేషన్ ఫౌండేషన్ డెప్త్లో బిల్డింగ్ చుట్టూ కాన్సన్ట్రేట్గా కాంక్రీట్ అండ్ ప్లాస్టిక్తో చేసిన హండ్రెడ్ రింగ్స్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తారు ఈ రింగ్స్ సీస్మిక్ ఎనర్జీని ఛానలైజ్ చేస్తాయి ఫిఫ్త్ మోడల్ ఎర్త్ క్వేక్ రెసిస్టెంట్ మెటీరియల్స్ని యూజ్ చేయడం అంటే బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్లో ఎర్త్ క్వేక్ రెసిస్టెంట్ మెటీరియల్స్ని యూజ్ చేయడం లైక్ స్ట్రక్చరల్ స్టీల్ వుడ్ మెమరీ అలాయ్ అండ్ బ్యాంబు సో ఇలా ఎర్త్ క్వేక్ రెసిస్టెంట్ బిల్డింగ్స్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తారు ఈ మోడల్స్ని యూజ్ చేసుకొని స్ట్రక్చర్స్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేయడం వల్ల ఎర్త్ క్వేక్స్ వచ్చినా సరే బిల్డింగ్స్ కూలిపోకుండా ఉండడానికి ఛాన్సెస్ అనేవి చాలా తక్కువగా ఉంటాయి వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి